കുറച്ച് നാളായി നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിരാജ്യത്തെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലേ ഓ തുടങ്ങി തുടങ്ങി എന്ന് പറയരുത് കാര്യം ആ വെളിരാജ്യത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമോ പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തോരം എന്താ പറയുക എബ്രോഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നാ ഒരു ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമായിട്ട് എന്നതേലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടായോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ വെച്ചത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്യും ബട്ടർ വെച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്നാൽ ഈ കപ്പലണ്ടി മണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബദാം ഇതൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കറിക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി സ്വാദ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതേകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീനട്ട് ബട്ടർ സാത്തേ ചിക്കൻ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാത്തേ ചിക്കൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടർ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും പീനട്ട് സോസാണ് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു കറി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് അല്ലെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് സാത്തേ എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് അത് സ്ക്യൂറിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോ ടേസ്റ്റി അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് വെളിയിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയാൻ മേലല്ലോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചാലല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പോയി ചോദിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു വർഷം ഈ അടുക്കളയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സാത്ത ഉണ്ടാക്കണം ചിക്കൻ സാത്ത എന്താ വിത്ത് പീനട്ട് ബട്ടർ സോസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നോക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീനട്ട് ബട്ടർ സാത്തെ ചിക്കൻ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒറ്റയല്ല രണ്ട് കാര്യമാണ് എക്സ്ട്രാ മേടിക്കുക ഒന്ന് പീനട്ട് ബട്ടർ അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ അത് ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും കിട്ടും ഇന്നത്തെ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നുമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്നതാണിത് അഥവാ ബ്രൗൺ ഷുഗർ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ പോലെ ഞാൻ ഞാൻ ഫുള്ളി അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇച്ചിരി പനങ്കൽക്കണ്ഠം വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്നാന്നുള്ളത് നോക്കിയോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തതോ ഏതായാലും മതി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് കുറച്ച് ബ്രൊക്കോളിയാണ് ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ കോളിഫ്ലവർ മതി കുറച്ച് പീനട്ട് ബട്ടർ തേങ്ങാപ്പാല് ഇച്ചിരി നാരങ്ങാ നീര് കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഫിഷ് സോസ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇനി ഇച്ചിരി മല്ലിയല ഇത്രയും സാധനമാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുപ്പ് അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ച് വെച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വറക്കണം ചിക്കൻ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പം കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് അരിപ്പയിലൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വെക്കുവാന്നേൽ ഈ വെള്ളമെല്ലാം അങ്ങ് ഊറി പോവേ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളമെല്ലാം കൂടെ ഊറി വരുമ്പോഴത്തേന് ഒത്തിരി അങ്ങ് നേരം പിടിക്കും അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് പക്ഷെ മൊരിഞ്ഞ് വരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊരിഞ്ഞ് വരികയും വേണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഈ എന്നാ പറയുക ഇറച്ചി ഇന്നത്തോട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മൊരിക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുന്നതിന് മുന്നേ ഇട്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളമുണ്ട് അന്നേരം വെള്ളമൊക്കെ എണ്ണയിലോട്ട് വീഴുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതൊരു ഇച്ചിരി നേരം പിടിക്കും എന്നാന്നോ അതാ ഇറച്ചിയിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോഴത്തേന് ആ ഇറച്ചിയുടെ നിറമൊന്നും
അത് മാത്രമല്ല ബോൺലെസ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ നേരമൊന്നും എടുക്കുകയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അതിനൊരു ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കും കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുകയല്ലേ ഇറച്ചി നൂറുന്ന വെള്ളം വെച്ചാൽ ഇറച്ചി വെന്താൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എന്തായാലും ഇറങ്ങുമല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു വെള്ളം പറ്റി ഇറച്ചി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരാനായിട്ട് ഒരു ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും െ ചിക്കനകത്ത് കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇനി അങ്ങ് എടുക്കുക ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആക്കണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്തേക്കുന്ന കൂട്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ സവാള ഇടുക സവാളയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഇടുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇത് തനി നാടൻ കറിയല്ല വെക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ അതിന് ഒരു നാടൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മസാലാസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒരു ഇച്ചിരി മൂക്കണം ബ്രൗൺ ആവണം ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മൂക്കും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇടാം ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മസാല ഗ്രേവി പോലെ തിക്കാവത്തുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവത്തില്ല ഇതൊരു ഇച്ചിരി നല്ല ബ്രൗൺ ആവട്ടെ അതിന് കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടി ഇടാം ജീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടേച്ചാലും മതി നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ജീരകമാ വെച്ചേക്കുന്നത് പൊടി കുറവാ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ചൊവയൊക്കെ നല്ലോണം ആ റോ ടേസ്റ്റ് മാറണം മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പച്ചച്ചൊവ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ബ്രൗൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം സ്റ്റാ ബ്രൗൺ ആവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയിക്കോട്ടെ ജീരകം ഇട്ടു നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇടുക എരു വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇടുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു ഇച്ചിരി ആ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പീനട്ട് ബട്ടർ ഇടുക നിറച്ച് ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ഇടുക അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തോരം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇച്ചിരി നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചേർക്കാം ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇടാവേ എന്നാന്നോ ബാക്കിയെല്ലാം ലിക്വിഡ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലിടുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇടുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം സ്പൂണേൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ഫിഷ് സോസ് ഈ ഫിഷ് സോസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട അത് മസ്റ്റൊന്നും അല്ല ചേർക്കണം എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു മണമില്ലേ അതാണ് നല്ലോണം വരുന്നത് ഈനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇടുക ഇറച്ചിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് എരു പുളി അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുക ചെയ്തേ അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം നമുക്കിനി ഇറച്ചിയൊക്കെ അകത്തോട്ട് ഇതെല്ലാം പിടിക്കാനായിട്ട് 
ഉള്ളി വഴറ്റാൻ നേരം മാത്രമേ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പീനട്ട് സോസിൽ പീനട്ട് ബട്ടറിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ട് അത് നോക്കിയേച്ച് വേണം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് എരു വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയല്ല കാര്യം ഇതൊരു എന്താ പറയുക ടൂ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷല്ല ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു തിക്കാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ വേകാനായിട്ട് വെന്തു പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും ആ ചിക്കന് അതൊന്ന് മാറാനായിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെതും നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന സ്പൈസസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ചിക്കനകത്തോട്ട് പിടിക്കണം പിടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയലിട്ടേച്ച് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പക്ഷെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി എളുപ്പം ബ്രൗൺ ഷുഗർ വാരം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇച്ചിരി പനം കൽക്കണ്ടോ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ശർക്കരയോ എന്നതേലും ഇട്ടാൽ മതി ശർക്കരയും ബ്രൗൺ ഷുഗറും പനം കൽക്കണ്ടോ ഒക്കെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെയും സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വൈസ് പോകുന്നത് പനം കൽക്കണ്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രൗൺ ഷുഗർ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലേൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒരു ഇച്ചിരി കരിച്ച് അത് ഒത്തിരി കാരമലൈസ് ആക്കണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി കാരമലൈസ് ആക്കി ഒഴിച്ചേച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ടൗൺ വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി വിട്ടു ഇച്ചിരി ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പവും ചെയ്യുകയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവരുത് ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്നാ പറയുക വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ബ്രോക്കിളി ഒന്ന് വഴറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം പക്ഷെ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ കളർ അങ്ങ് മാറിപ്പോവും വയലും ഭേദം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ചിക്കൻ വേവാൻ ഇടുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് അങ്ങിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബ്രോക്കളി ശരിക്കും ഭയങ്കര മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അഥവാ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ എന്നാ പറയുക നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുക്കലൊന്നും ബ്രോക്കളി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടാൽ മതി കോളിഫ്ലവർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആ എണ്ണയിലോട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വഴറ്റിക്കോ എന്നാൽ ആ കോളിഫ്ലവറോട് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമ